ಮನ್ನಮ ಶಾಂತಾಯ ದಿವ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಶಿವಾನಂದಾಮೃತ ತೃಪ್ತಾಯ ಸುಂದರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸರದ್ರಮತಲೆ ಹೈ ಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಗಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನ ಸುತೆ ತತ್ವ ಮುನಿಭ್ಯ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತ ಭರತಾಡಿಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾರತಿ ಸ್ವಪರಿವಾರ ಅದ್ವೈತ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾರತಿ ಸಭ್ಯಲವೈನಟ್ವಂಟಿ ಮನಂದರಕೀ ಕೂಡ ಆ ವೇದ ಪುರುಷನ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಂ ಕಲಗಾಲಿ ಅನ್ ಕೋರುಕುಂಟು ಈ ರೋಜು ಒಕ ವಿಷ್ಯಾನ್ನಿ ಮನು ಮಾಟ್ಟಾಡ್ಕುಂದಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಹಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತುನು ಸಾಧಾರನಂಗ ಚದುವೇಟ್ಟ अधी मन अब्रमेन चदु प्रारंभिंचिन देग्गिर निंचे आलवाटे यहुट उन्डा लेंटे चदिविंदानी मनन चेड़ू एन्नी पुस्तिकाल चदिवें आवने कादू एन्नी पुस्तिकाल ने मनन चेशाँ लेदु एन्नी पुस्तिकाल ने उगदानतो उगदानु ಇದನ ಒಬ್ಬ ವಿಷಯನ ಚದವಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಜಪ್ತನಾನೆಂಡಿ ಅಂತ ಅದು ಜ್ಞಾನಂ ಕಾದು ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ದಾನಿ ಯೊಕ್ಕ ತತ್ವಂ ತಿರಿಯಾದು ಸರಿ ಮನ ಲೋಕಲ್ನ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲ ಚದುತ್ನ ವಾಸ್ತವಂಗ ನಾಕನ್ನ ಮೀರಂದರೂ ಕೂಡ ಮಂಚಿ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಕಲವಾಳ್ಳು ಮಂಚಿ ವಿದ್ಯಲ್ ಚದುಕುನ ವಾಳ್ಳು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಾಲನ ಚದುವಿನ ವಾಳ್ಳು ಅಂದಲೋ ನೇನೇವೋ ಔನ್ನತ್ಯಾನಿ ಕೋರುಕೋಟಂ ಲೇದು ಕಾಗಪೋದೆ ಏನಟೆಂಟೆ ಮನಾ ಸಂಸ್ಕುರಿತ ವಿಶ್ಯಾನಿ ಗುಚ್ಚೇಟ ಪುಡು ಪ್ರಧಾನಂಗ ನಾಗು ಸಂಸ್ಕುರಿತಂ ತೆಲುಗು ಕೊದ್ದಿಗಾ ತೆಲುಸು ಏನ ಆಂಗ್ಲನ್ಲೋ ಬಾಗ ನಿಷ್ನಾತು ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮೆ ವಂತ ವ್ಯಾದ ವಾಂಗ್ಮೆ ವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಲೋನೆ ಒಂದ ಅಲಾಗೆ ವ್ಯಾದ ವಾಂಗ್ಮೆ ಯಾನ್ಯ ಅನುಸರಿಂಚೇಟ್ಟು ಬಂಟಿ ರಾಮಾಯಣವೈನ ಭಾರತವೈನ ಭಾಗವತವೈನ ಅಷ್ಟಾದೇಶ ಪುರಾಣಾಲೈನ ಅನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಲೋನೆ ಒಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಒಕ ಅಂದವೈನ ಟ್ವಂಟಿ ಭಾಷ ತರುವಾತನು ಚಾಲ ಲೋತುಗ ಪರಿಸಿಲಿಂತರಾನಿಕಿ ಬೀಲೆಯೇ ಭಾಷ ಅಟುವಂಟಿ ಭಾಷಲೋ ವ್ಯಾದ ವೇದ್ಯೆ ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜೆ ವ್ಯಾದ ಪ್ರಾಚೇತ್ರ ಸಾದಾಸೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ವ್ಯಾದ ವೇದ್ಯುಡೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಪರಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಪುರುಷುಡು ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಪರಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಪುರುಷುಡು ಅಂಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಪ್ನಟ್ಟುಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮುಡು ಲೇದ ಇಂಕೋಕ ಪುರುಷುಡು ಲೇನಟ್ಟುವಂಟಿ ಪರಮೈನ ಟ್ವಂಟಿ ಸ್ವರೂಪ ರಾಮಡು ಭೂಮಿಯದ ಅವತರಿಸಿ ರಾಮಾಯಣಮು ಅನೇ ಟ್ವಂಟಿ ಮರೋ ವೇದಂ ಪುಟ್ಟಿಂದ ಅನ್ನಾಡ ಐತೇ ರಾಮಾಯಣ ಸಾಲಾ ಮಂದಿ ಚದುಗುತ್ನಾರು ಇಪ್ಪುಡು ಕಾದು ಅನಾದಿಗ ಭಾರತ ದೇಶನಲೋ ರಾಮಾಯಣ ಸಾಲಾ ಮಂದಿ ಚದುಗುತ್ನಾರು ಸಾಲಾ ಮಂದಿ ಶ್ರವಣಂ ಚೇಯಿಸ್ತನಾರು ಸಾಲಾ ಮಂದಿ ವಿಂಟನಾರು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಾಲಾ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಂದಿ ಭಾಗವತಾನಕ್ಕೆ ಉಂದಿ ಭಾರತಾನಕ್ಕೆ ಉಂದಿ ದಂಟ್ಲೋ ರಾಮಾಯಣ ಆದಿಕಾವ್ಯವನ ಕೂಡ ಅಂತಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿ ರಚಿಂಚೇಡು ಅಂತಾರ ಐತೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಟ್ವಂಟಿ ವಾಡು ಅಂತೇ ವ್ಯಾದಂ ತಪ್ಪಿಂಚ ಮರೇನ್ ತಿಲೀನ್ ವಾಡು ಅರಣ್ಯಾಲ್ಲೋ ತಪಸ್ಸು ಚೇಸ್ಕುಂಟು ಅನ್ನಟ್ವಂಟಿ ವಾಡು ಪ್ರಚೇತಸುಡು ಅನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಋಷಿ ಕುಮಾರುಡು ಪ್ರಾಚೇತಸುಡು ಅನ್ನ ಪಿರವಬಡೆ ಎಟ್ವಂಟಿ ವಾಡು ಅಟ್ವಂಟಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹಾವನಿ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನಿ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದಿಂಚಾಡು ಸರೇ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಇರವೇ ನಾಲ್ಗು ವೇಲ ಸ್ಲೋಕಾಲು ಕಥಾ ರಾಮಾಯಣ ಮುಪ್ಪೇ ರೆಂಡು ವೇಲ ಸ್ಲೋಕಾಲು ಯೋಗವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರೆಂಡು ವೇಲ ಸ್ಲೋಕಾಲು ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದುಬಾಟ್ಲೋ ಉನ್ನಾಯ್ ಇವಿ ಕಾಕಂಡ 
ఇంకా చాలా రామాయణాలు ఉన్నాయంటారు కానీ మనకు అందుబాటులో లేవు ఇవాళ కొన్ని రామాయణాలు ఆ రామాయణాల యొక్క అర్థాన్ని హిందీలోని మరాఠీలోని రాసినటువంటి ఉన్నాయి ఆ భాషల్లో బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తత్వార్థ రామాయణం భావార్థ రామాయణం అలాంటివి కొంతవరకు ప్రయత్నం చేయడానికి వీలవుతుంది సంస్కృత గ్రంథం శతకంఠ రామాయణం అని దొరుకుతున్నది సహస్రకంఠ రామాయణం అన్నటువంటి దొరుకుతున్నది కొన్ని దొరుకుతున్నాయి కొన్ని దొరకటం లేదు ఒకటి కాలం అనేక కాలం క్రితం రాయబడినటువంటి గ్రంథాలు అవటం వలన కాలంలో నష్టం అయిపోయినటువంటి కారణంగా మనకి చాలా గ్రంథాలు దొరకటం లేదు దొరుకుతూ ఉన్నటువంటి కథారామాయణాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం ఈ రామాయణంలో ఏడు కాండలు ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఏడు కాండల్లో ఏడు సమస్యలు ఉన్నాయి బాలకాండలో అహల్య బ్రహ్మ మానసపుత్రికా అన్నాడు గౌతముడు భార్య అన్నాడు ఇంద్రునితో వ్యభిచరించిన కారణంగా ఆమెను శప్పించాడు అని కథ రాశారు ఇలాంటివి జరుగుతుందా అసలు వాళ్ళకి దేవతలకి శరీరమే లేనప్పుడు వాళ్ళతో వ్యభిచారం ఏమిటి ఇంద్రుడికి శరీరం ఉండదు కదా శరీరం లేనప్పుడు బ్రహ్మ మానసపుత్రికైనటువంటి అహల్య వ్యభిచారం చేయడం ఏమిటి దాన్ని రాముడు అనుగ్రహించాడు అనడం కన్నా ఆవిడికే రాముడు ముందు దండం పెట్టాడు అని రామాయణం చెప్తున్నారు అది అలా సాధ్యమైంది ఇది ఒక సమస్య ఇవాళ మనం చెప్పుకుందాం అనుకున్నది అయోధ్య కాండలో రాముడు దశరథుడు రెండు వరాలు ఇచ్చాడు కైకి భరతుడికి పట్టాభిషేకం జరగాలి రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళాలి రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళడం జరిగింది మనం రామాయణం అంతా అదే చదువుకుంటున్నాం కానీ భరతుడు పట్టాభిషేకం మాత్రం రామాయణంలో లేదు మరి రామాయణంలో భరతుడికి పట్టాభిషేకం లేకుండా దశరథుడు సత్యవాక్యలాగేయడు అరణ్యకాండ మహాపతి వ్రత అయినటువంటి సీతాదేవిది రావణాసురుడు చేతులతో పట్టుకో వెళ్ళి రథం మీద కూర్చోబెట్టి పట్టుకుపోయాడు అన్నారు ఓ మహాపతి వ్రతని ముట్టుకుంటే వెంటనే కాలిపోవాలి కదా ఎందుకు రావణాసురుడు కాలిపోలేదు కిష్కింధ కాండ వాలి సుగ్రీవులలో సుగ్రీవుడు పక్షాన్ని వహించి రాముడు వాలిని చంపాడు అది కూడా చెట్టు చాటు నుండి చంపాడు అది ధర్మమా అధర్మమా అంటే నువ్వు మీ తమ్ముడు భార్యను వ్యభిచరించావు కాబట్టి నిన్ను చంపాను అని రాముడు చెప్పాడు శాఖాముడు కానివి కాబట్టి చెట్టు వెనక అతను ఉండి చంపాను అని చెప్పాడు ఇక్కడ ఇబ్బంది ఉంది ఏమండి రావణాసురుడితో వాలి అగ్ని సాక్షికంగా స్నేహం చేశాడు రాముడు సుగ్రీవుడితో అగ్ని సాక్షికంగా సత్యం స్నేహం చేశాడు అగ్ని ఎవరికి గురువు గురువు అగ్ని విధాతీనాం వర్ణానాం బ్రాహ్మణో గురువు అని ధర్మశాస్త్రం అగ్రహోత్రం బ్రాహ్మణులకు గురువు బ్రహ్మవంశంలో పుట్టినటువంటి వాళ్లే వాలి సుగ్రీవుడు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు శాఖామృగాలు ఎలాగవుతారు సరే శాఖామృగాల యొక్క ధర్మాన్ని వాళ్ళు అనుసరిస్తున్నారు అందాం అలాంటప్పుడు ఒక భార్య అన్నటువంటిది వాళ్ళకి ఉండదు కదా వాళ్ళు మృగాలకు భార్యలు భర్తలు ఏమిటి సుగ్రీవుడు భార్య బాలి భార్య అన్నటువంటిది ఉండదు కదా రాముడు మొదటి మాట కరెక్ట్ అయితే నువ్వు నీ తమ్ముడు భార్యను వ్యభిచరించావు అని వాళ్ళిద్దరూ బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు అవ్వాలి లేదా మీరు శాఖామృగాలు అని అంటే ఈ వ్యభిచారం అనేటువంటి మాట చెప్పకూడదు రామాయణంలో అది ఎలా చెప్తున్నారు అది ఎలా కుదురుతున్నది అక్కడ ధర్మాన్ని ఎలా సమర్థిస్తారు అలాగే సుందరకాండలో రావణాసురుడు యొక్క లంకా నగరాన్ని ఆంజనేయులు వారు దహనం చేశారు అన్నారు ఎలా సాధ్యం అగ్నిహోత్రుడు రావణాసురుడు చేత జయించబడ్డాడు కదా ఆ ఊరు ఎలా కాలింది మరి యుద్ధకాండలో రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు నాగపాషాలతో బద్దులయ్యారు లక్ష్మణుడు రావణాసురుడు యొక్క అస్త్రంతో చనిపోయాడు అన్నారు అవి సాధ్యమా పరమ పురుషుడైనటువంటి వాడు నాగపాషాల చేత బద్ధుడవుతాడా రామాయణంలో ధర్మం యొక్క నాలుగో అంశాల్లోని యజ్ఞము యొక్క అంశం నుండి పుట్టినటువంటి లక్ష్మణుడు 
मृत्यु ने पदता उत्तरकांड सीतादेव ने विचिपे अणमेटे जनापवाद अला पतिव्रता स्त्री ने रामचना धर्मबद्धम इवी ने प्रश्न मे मैं वैसा इलांट इंका अनेक प्रश्न मैं वेयचु प्रश्न प्रश्न की बालकांड प्रश्न की इवा सामधा चपड़ा की प्रयत्न चस्ता रायण रामचंद्रुड़ विश्वामि याग संरक्षण कोसम मिथिला नगरा याग संरक्षण कोसम अरण्या सिद्धाश्रम विश्वामि यागा रक्षा तरह मिथिला नगरा वो दारी गौतम आश्रम चूसा गौतम आश्रम चूसी राड़ विश्वामि अड़का श्रीमदाश्रम संकाश मुनिवर्जित आश्रम श्रीमंत कलू कना श्रीमत् अंत वेदम तो कूड़क वेदम तो कूड़क आश्रम वेद घोष वि मुन लेर मुन लेक वेद घोष एला वस्तना श्रीमदाश्रम संकाश किधम मुनिवर्जित मुन लेर का आश्रम वेद घोष विदी रेटना पुराण निर्जन द्रव्य अरण्य चाल आश्रम चाल पुरातन का सनातन का मनुष्य लेर का मनोहर का उ मनुष्य लेकिन पापड़पे उ कदा मनोहर एला उ मनुष्य लेर मनोहर का उनातन मुन लेर वेदाल तो प्रकाशिस्ट्यम राश्वामि अड़कने प्रश्न रायण अच्छे विश्वामि नीत समाधान चप्ता अंत कथ इश्या तुण तत्व राघवा तत्व विनवया तत्व वेर अर्थम वेर मन साधारण ये श्लाक चलते दूल अर्था चूसे अला दिन तत्व दती पदम ओक तत्व आश्रम ओक तत्व विनवया आश्रम पदम शब्द कापा महात्म का महात्म गौतम आश्रमा शपचा आश्रम गेमी अंत गौतम से नरश्रेष्ठ पूर्व आसी महात्म आश्रम दिव्य संकाश सुरैरपि सुपूजि देवत चेत पूजिपड़े आश्रम पूर्वकाल गौतम अने महा मुन एवर गौतम दिव्यम देवत चेत पूजिंत ईन ब्रह्मर्षि साक्षात परब्रह्मस्थानीय ब्रह्म वसन ब्रह्मे आय ब्रह्म ब्रह्म का प्रकाशिस्ट उ अट्ठे महात्म गौतम अंत महां आत्म गोप महात्म अंत महां आत्म अमन बृहदारण्यक चुनाव महां अंत गोपदे आत्मस्वरूप गौतम अट्ठे गौतम ओक आश्रम अवी गौतम एवर गौरादित्योवी गमयित रसा गंतरिक्षे जौर्य पृथिव्या अति दूर गता वेद विवरण वाल आदिचुड़े गोव गौतम अंत एवर गौर आदिचो भवती गौ शब्द आदिचुड़ी पृथ्वी तत्वा दूर का उठा अंतरिक्ष जुलोक मध्य सचार अंत वायुलोक दिव्य लोका सचार पृथ्वी तत्वा वासन की दूर का उठा ज्योतिर्गणाल तो निंटा वाड़ गौतम वो गौ अंत वूर्युड़ वे गौतम 
అయితే అవండి గౌహంటే సూర్యుడు సూ సూర్యుడు అన్నారు కానీ గౌతముడు అని పదం కదండి పేరు అటువంటి గౌహనే అటువంటి ఆదిత్యుని కన్నా శ్రేష్ట తమమైనటువంటి తేజస్సు గౌతమ సూర్యుని కన్నా గొప్పదైనటువంటి తేజస్సు గౌతమ ఎలాగండి సుషుమ్న సూర్యరశ్మి చంద్రమా గంధర్వ ఇత్యపి నిగమో సోపి గౌరు చేతే సుషుమ్న అంటే ఏకరశ్మి ఒకే ఒక్క కిరణంగా ఉన్నటువంటి ఏకరశ్మిని వేదంలో సుషుమ్న అంటారు ఒకే కిరణంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని వేదంలో సుషుమ్న అంటారు అటువంటి సూర్యరశ్మి చంద్రమండలాన్ని చేరి ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది గాం రశ్మి ధరతీతి గంధర్వ కిరణాలు ధరించేది కాబట్టి గంధర్వము ఆ సుషుమ్న అనేటువంటి సూర్యరశ్మి ఏదైతున్నాదో అది ఏకరశ్మి అది సూర్యుని కన్నా గొప్పది అది గౌతముడు గౌతముడు అంటే గౌహు సూర్యుని కన్నా తమము శ్రేష్టమైనటువంటిది సుషుమ్న అనబడేటువంటి ఏకరశ్మి ఒకే కిరణము అయినటువంటి తేజస్సు గౌతముడు చంద్రమండలం మీద పడేటువంటి సూర్యరశ్మిని గో శబ్దంతో చెప్తారు చంద్రమండలం మీద పడేటువంటి సూర్యరశ్మిని గోవు అంటారు అంటే ఏకరశ్మి అయినటువంటి సూర్యుడు గౌతమ శబ్దం చేత చెప్పబడుతున్నాడు ఒకే కిరణముగా ఉన్నటువంటి సూర్యరశ్మిని గౌతముడు అంటున్నారు ఈ ఆదిత్యుడు తదు గురుగాయ వృష్ణ పరమం పదం అవభాతి భూరి అని చెప్పబడినటువంటి వైదిక వివరణ ప్రకారం విష్ణు యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానానికి దగ్గరగా ఉంటాడు ఈ గౌతముడు అనేటువంటి వాడు ఈ సూర్యరశ్మి ఈ ఏకరశ్మి అయినటువంటి సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడండి ఆ పరమైనటువంటి పరమాత్మగా పరబ్రహ్మముగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి సర్వవ్యాపి అయినటువంటి విష్ణువు యొక్క స్థానానికి దగ్గరగా ఉంటాడు అందువల్ల ఏకరశ్మి సూర్యుడే పరమ పదమునందు సంచరించేటువంటి వాడే వాడే గౌతముడు అందువల్ల ఈ ఆశ్రమం చాలా పురాణమైనటువంటిది అటువంటి గౌతముడు ఈ ఆశ్రమం కాబట్టి ఈ ఆశ్రమం చాలా సనాతనమైనటువంటిది ఇక్కడ నిర్జనమైనటువంటి అయినప్పటికీ అంటే పుట్టి చచ్చినటువంటి జంతువులు కానీ మనుష్యులు కానీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా రమ్యం మనోహరమైనటువంటిది ఎందువల్ల మనోహరమైనటువంటిది ఇది సనాతనమైనటువంటిది కాబట్టి ఇది సూర్యరశ్మి యొక్క స్వరూపము కాబట్టి విష్ణు స్థానమునకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి తేజస్సు కాబట్టి ఇది చాలా సనాతనమైనటువంటిది మనోహరమైనటువంటిది గోహ ఏతస్య మాధ్యమిక వాచ గోహ అనేటువంటి శబ్దాన్ని మాధ్యమికమైనటువంటి వాక్కు అంటారు అయితే ఇక్కడ మునులు లేరు మునులు లేకపోయినప్పటికీ కూడా వేద విద్యలు ఇక్కడ ప్రకాశిస్తున్నాయి ఏమండి శ్రీమత్ అంటే వేదములతో కూడుకున్నటువంటిది ముని వర్జితం మునులు లేకపోయినప్పటికీ ఎలాగండి అంటే గౌతముడే మాధ్యమికమైనటువంటి వాక్కు కాబట్టి మాధ్యమికమైనటువంటి వాక్కులే వేదములు కాబట్టి ఆ వేదముల యొక్క స్వరూపం ఇక్కడ ఎప్పుడు వినబడుతూనే ఉంటుంది ఆయన యొక్క శక్తి వల్ల ఇక్కడ ఎప్పుడూ కూడా ఎవ్వరూ లేకపోయినప్పటికీ కూడా వేదములు వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా గౌతముడు బ్రహ్మమునందు సంచరించేవాడు అయితే అహలు ఎవరండి బ్రహ్మ మానస పుత్రిక హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ బ్రహ్మ అంటే హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ ఆయనకి మానస పుత్రిక అంటే ఆయన మనస్సుతో దాన్ని ఆమెను ఏర్పాటు చేశాడు ఆమె గురించి ఇదే రామాయణంలో ఇదే సర్గలో ప్రయత్న నిర్మిత ధాత్ర దివ్యాం మాయామయీ వా ప్రయత్నము చేతను బ్రహ్మ చేతను ప్రయత్నాత్ ప్రయత్నము వలన ధాత్ర బ్రహ్మ చేతను దివ్యాం మాయీమయీ వా దివ్యమైనటువంటి మాయలాగా అహల్య నిర్మించబడ్డాది అహల్య ఎవరు దివ్యమైనటువంటి మాయ దివ్యమైనటువంటి మాయ ఏదండి అబ్జక్తము పరమాత్మ పరమాత్మ తరువాతను మాయ మాయ దివ్యమైనటువంటిది ఆ మాయా స్వరూపిణి అహల్య పరమాత్మకు దగ్గరగా గౌతముడు ఉన్నాడు ఆ పరమాత్మకు 
దగ్గరగా ఉన్నటువంటి మాయా స్వరూపము ఆహల్య బ్రహ్మగారి చేతను చాలా ప్రయత్న పూర్వకంగా మాయా స్వరూపమైనటువంటి ఆహల్య నిర్మించబడ్డాది అవ్యక్తి స్వరూపమైనటువంటి ఆహల్య నిర్మించబడ్డాది సృజించాడు ఏమండి ఇక్కడ మనకు సందేహం వస్తుంది బ్రహ్మ మాయ నుండి పుట్టాడు కదండి అవ్యక్తి నుండి బ్రహ్మ వచ్చాడు హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ వచ్చాడు పరమాత్మ అవ్యక్తము అంటే మాయ మాయ నుండి హిరణ్య గర్భుడు అయితే మరి హిరణ్య గర్భుడు మాయని పుట్టించగలడా అండి మాయ నుండి వచ్చిన వాడు మాయని పుట్టించగలడా అవ్యక్తము నుండి వచ్చినటువంటి వాడు అవ్యక్తాన్ని పుట్టించగలడా అది ఎలా సాధ్యం అండి అంటే హిరణ్య గర్భుడు తనకు కారణమైనటువంటి అవ్యక్తాన్ని ఎలాగ పుట్టిస్తాడు బృహదారణ్య కలలో దీనికి ఒక మంత్రం ఉంది సైషా బ్రహ్మణో అతి సృష్టి యశో దేవాన సృజత అధయన్ మర్చన్ అమృత సృజత తస్మాద్ అతి సృష్టి ఏమండి వాస్తవంగా కిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ నశించిపోయేటటువంటి వాడే అధయన్ మర్చన్ అతను నశించిపోయేవాడే అయినప్పటికీ కూడా అమృత అసృజత కనకసనందరాదులైనటువంటి అమృత స్వరూపుల్ని పుట్టించాడు అదేమిటండి ఆయన మృతుడైతే ఆయన ఎలా పుట్టించాడండి సైష బ్రహ్మణో అతి సృష్టి దాన్ని బ్రహ్మ యొక్క అతి సృష్టి అంటారు బ్రహ్మగారు అతి సృష్టి చేశారు తనకన్నా సమర్థులైనటువంటి వాళ్ళని సృజించారు అంటే ఆలయ చిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ కన్నా గొప్పది అవ్యక్తమైనటువంటి మాయామయ స్వరూపం ఆమెని చిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ సృజించాడు తనకన్నా గొప్ప సృష్టి చేశాడు దాన్ని అతి సృష్టి అంటారు ఆ అతి సృష్టిలో నిర్మించబడ్డటువంటిది అహల్య కాబట్టి కిరణ్య గర్భుడి చేత ప్రయత్న పూర్వకంగా సృజించబడ్డాది అని చెప్పారు ప్రయత్న నిర్మిత ధాత్ర దివ్యాం మాయామయీ వాన్ రామాయణం చెప్పింది అంటే ఆమె అతి సృష్టి స్వరూపం అయినటువంటిది అహల్య కిరణ్య గర్భుని కన్నా గొప్పదైనటువంటిది అహల్య అసలు అహల్య అంటే ఏమిటండి అర్థం అహహా అస్మిన్ దీయతే ఇచ్చ అహల్య అహహా అహస్సు అనేటటువంటిది అస్మిన్ దీని ఎందు లీయతే లీనమైపోతుంది దాన్ని అహల్య అంటారు అహస్య కృష్ణమర్జునంత వివర్తితే రజసి వేద్యాభి అహస్య కృష్ణం రాత్రి శుక్లంచ అహ అర్జునంచ అని వేద వివరణ అహస్సు ఆమె ఎందు విలీనమవుతుంది కాబట్టి ఆమె అహల్య అహస్సు అనేది ఆమెలో లీనమైపోతుంది అహస్సు రెండు రకాలు ఒకటి నల్లటి అహస్సు రెండు తెల్లటి అహస్సు నల్లటి అహస్సు అంటే ఏమిటండి రాత్రి తెల్లటి అహస్సు అంటే ఏమిటండి పగలు నల్లటి అహస్సుని కృష్ణం అంటారు నల్లటిది అది దాన్ని రాత్రి అంటారు పగలు తెల్లగా ఉంటుంది అర్జునం దాన్ని పగలిది తెల్లటి అహస్సు అంటారు రెండు కూడా అహల్యలోనే ఉంటాయి అంటే రాత్రి పగలు రెండు కూడా అహల్యలోనే ఉంటాయి అన్ని రకాలైనటువంటి జ్యోతులకు రాదు అహస్సు ఆ అహస్సు అగ్ని సూర్యుడు యొక్క రూపం ఈ రెండింటితో కొడుకున్నటువంటి అహస్సు అహల్య అహల్యలో ఈ రెండు ఉంటాయి పగలు ఉంటుంది రాత్రి ఉంటుంది సూర్యుడు పగలు స్వయంగా ప్రకాశిస్తున్నాడు మిత్ర స్వరూపంగా రాత్రి వరుణ స్వరూపంగా ప్రకాశిస్తున్నాడు సంధ్యావందనం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉదయం పూట మిత్రోసి వరుణోసి అని చెప్తారు సాయంకాలం వరుణుణ్ణి చెప్తారు ఏమండి ఉదయం చెప్పినటువంటి సాయంకాలం మిత్రుడే సాయంకాలం ఎందుకు చెప్పరు రాత్రి వాసుధుల ఎందు అగ్ని ఎందు సముద్రముల ఎందు సూర్యుని యొక్క కాంతి ఉంటుంది అని వేదాలు చెప్తాయి పగలు సూర్యుని యొక్క కాంతి మిత్ర స్వరూపంగా ప్రకాశ ప్రకాశిస్తుంది అంటారు మిత్రావరుణుల యొక్క తేజస్సుతో వశిష్ఠుడు పుట్టాడు అంటే రాత్రి పగళ్ళ యొక్క తేజస్సుతో వశిష్ఠుడు పుట్టాడు రాత్రి పగలు అనేటువంటి రెండింటి యొక్క తేజస్సు ఏదైతే ఉన్నాదో అదే అహల్య ఆ రెండు తేజస్సుల యొక్క రూపం అహల్య 
ఆహాహాన జహాతి ప్రత్యాగమనం అని సూర్యేణ నహీయేత ఇది ఆహా సూర్యుణ్ణి విడిచిపెట్టకుండా ఉంటుంది సూర్యునితోనే ఉంటుంది దీన్ని ఆహా అంటారు అటువంటి అహస్సు లేనమైనటువంటిది ఆహల్య అంటే గౌతముణ్ణి విడిచిపెట్టకుండా ఉండేది గౌతముడు ఆదిత్య స్వరూపం అయితే ఆదిత్య స్వరూపాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉండేటువంటిది అహల్య ఏకరశ్మి సూర్యుని విడిచి పెట్టనటువంటిది అహల్య అందువల్ల ఏకరశ్మి సూర్యస్వరూపుడైనటువంటి గౌతముడు అహల్యతో కూడి తపస్సు చేస్తున్నాడు అయితే సమస్యలే ఎక్కడొచ్చింది తశాంతరం విధిత్వా సహస్రాక్షస్ చీపతి ఈ పా ఈ వాక్యం కూడా రామాయణంలో ఉంది ఆ గౌతముడు అహల్య ఒక చోట లేనటువంటి సమయంలో ఇంద్రుడు వచ్చాడు అని అర్థం చెప్తున్నారు తశాంతరం విధిత్వా సహస్రాక్షస్ చీపతి వాళ్ళిద్దరి మధ్యని దూరం ఉన్నటువంటి సమయంలో వెయ్య అక్షములు కలిగినటువంటి ఇంద్రుడు వచ్చాడు అన్నది మామూలు అర్థం అహర్షుకు సూర్యుడికి అంతరం ఏమిటండి అంటే రాత్రి పగలు ఈ రెండింటికి మధ్యని కాస్త దూరం ఏదండి సంధ్య అదే ఉదయ సంధ్య సాయం సంధ్య ప్రాత సంధ్య అంటారు అలాగే సాయం సంధ్య అంటారు ఈ సంధ్యాకాలాన్ని రాత్రి అనరు పగలు అనరు సంధ్యాకాలానికి పగలు అన్న పేరు ఉండదు రాత్రి అన్న పేరు ఉండదు అంటే గౌతముడికి అహల్యకి దూరము అంటే ఏమిటండి సంధ్యాకాలము గౌతముడికి అహల్యకి దూరము అంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి లేకుండా ఉండేటువంటి సమయము అంటే సంధ్య ఆ సంధ్యా సమయంలో సహస్రాక్ష అనేకమైనటువంటి ఇంద్రియాలు కలిగినటువంటి ఇంద్రుడు వచ్చాడు అన్నారు ఇంద్రుడు అన్నటువంటిది పేరు కాదు ఎందుకంటే ఇంద అన్నటువంటి పేరుని పరోక్ష ప్రియా యువహి దేవా అని మనం చదువుకున్నాం దేవతలు పరోక్ష ప్రియులు కాబట్టి ఇంద్రుడు అని మాట్లాడతారు వాస్తవానికి ఆ పేరు ఇంధుడు అనేక అవయవాలతో కూడుకున్నటువంటి ఇంధుడు అనబడేటువంటి వాడు వీడెవడు విరాట్ స్వరూపం అనేకమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో కూడుకున్నటువంటి వాడు విరాట్ స్వరూపుడైనటువంటి వాడు వచ్చాడు వీడు అహంకార స్వరూపుడు ఈ విరాట్ నుండే అహంకారం పుట్టింది కాబట్టి వీడిని అహంకార స్వరూపం అంటారు హిరణ్య గర్భుణ్ణి మహత్స్వరూపం అంటారు విరాట్ని అహంకార స్వరూపం అంటారు ఆ హిరణ్య గర్భుణ్ నుండి ఆయన కన్నా గొప్పదైనటువంటి గౌతమ అహల్య కలిగితే హిరణ్య గర్భుణ్ నుండి కలిగినటువంటి అహంకార స్వరూపుడైనటువంటి విరాట్ ఆమె దగ్గరికి వచ్చాడు అతడు శచీపతి శచి అంటే అర్థం ఏమిటి ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞకి ప్రభు అయినటువంటి వాడు ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది ఏమిటి సుషుప్తావస్థకి సంబంధించినటువంటిది సుషుప్తావస్థలో ఇంద్రియాలు ఉంటాయి చైతన్యం ఉంటుంది పని చెయ్యదు శచీపతి అంటే ఈ విరాట్ స్వరూపం నందు ప్రజ్ఞ అంటే చైతన్యం ఉంటుంది ఆ చైతన్యం పని చెయ్యదు పని చెయ్యనటువంటి చైతన్యము కలిగినటువంటి వాడు ఇంద్రుడు చైతన్యం ఉంది కానీ పని చెయ్యదు పని చెయ్యనటువంటి చైతన్య స్వరూపుడైనటువంటి ఇంద్రుడు ఆమె దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి సత్వరజ సమగుణాల కారణమైనటువంటి అహంకారానికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి వాడు ఇంద్రియాల చేత ప్రకాశించేటువంటి వాడు ఇంద్రుడు ఎలా వచ్చాడండి ముని వేషంలో వచ్చాడు అయితే ముని అంటే ఏమిటండి బ్రహ్మము తస్మా బ్రాహ్మణ పాండిత్య నిర్విద్య బాల్యే నతిష్ఠాసేత పాండిత్యం చ బాల్యం చర్విద్య అథ ముని మౌన మౌనం చ నిర్విద్య అథ బ్రాహ్మణ అని మనం రహదారణికంలో చదువుకున్నాం అందువల్ల గౌతముడు ముని గౌతముడు బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడు బ్రహ్మస్వరూపుడు బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మ విద్వరుడు కాబట్టి గౌతముడు ముని అనాత్మ విషయాల తిరస్కార ఫలాన్ని పొందినవాడు ఆయనకే అనాత్మ విషయాలు అంటవు ఆయనకే విషయాలతో సంబంధం లేదు ఇంద్రుడు అలా కాదు ఇంద్రుడు విషయాలు కలిగినటువంటి వాడు అందువల్ల ముని వేషాన్ని వేసుకున్నాడు కానీ ముని కాడు ముని వేష ధరం ముని వేషాన్ని ధరించాడు కానీ ముని కాడు ఆ రూపంలో వచ్చాడు వచ్చేమిటన్నాడు ఋతుకాలం ప్రతీక్షంతే 
నార్జినస్సు సమాహితే ఓ ఏకాగ్రమైనటువంటి చిత్తము కలిగినటువంటి అహల్యా అర్థులైనటువంటి వాళ్ళు ఋతుకాలమును ప్రతీక్షించరు అంటే స్త్రీలు ఋతుకాలాన్ని పొందిన తరువాత స్త్రీలతో సంగమాన్ని పొందాలి అని లౌకికంగా చెప్పేటువంటి మాట వైదికులైనటువంటి వాళ్ళు పాటించరు అన్నాడు ఏమమ్మా ఎందుకు అంటే సంగమం త్వహం ఇచ్చామి త్వయా సమసు సహ సుమధ్యమే నీతో నాకు సంగమం కావాలన్నాడు అయితే అహల్యకి అవయవాలు లేవు ఇంద్రుడికి అవయవాలు లేవు ఏమిటి సంగమం వాళ్ళిద్దరి మధ్యనే ఏమిటి సంగమం ఉంటుంది అంటే ఋతుకాలం అంటే ఏమిటండి స్త్రీలకు ఉండేటువంటి మూడు రోజులు బయట ఉండే కాలం అని అర్థం చెప్పకూడదు అది వాల్మీకి వాక్యం కాబట్టి ఋతుకాలం అంటే సామపాన కాలము సామపాన కాలం ఋతుకాలము అంటారు యజ్ఞఫలాన్ని కోరేటువంటి వాళ్ళు సామపాన కాలాన్ని నిరీక్షించరు దానికోసం వెయిట్ చేయరు యజ్ఞానికి ఫలితం కావాలనుకుంటే సామపానం సామయాగం చేసినప్పుడు సామలత నుండి వచ్చినటువంటి రసాన్ని ఎప్పుడైనా తాగుతారు కాబట్టి వేచి ఉండలేరు కాబట్టి నేను యజ్ఞస్వరూపుణ్ణి కాబట్టి కాలాన్ని ప్రతీక్షకుండా కాలాన్ని ఆలస్యం చెయ్యకుండా సంధ్యా సమయంలోనే వైశ్వానరాగ్ని సంపర్కం కోరుకుంటున్నాను అంటే రాత్రి అగ్ని పగలు అర్జునము తెల్లగా ఉంటుంది రాత్రి అగ్నిస్వరూపము ఆ అగ్ని నేను కోరుకుంటున్నాను నీ ఎందు అగ్ని ఉన్నది నీ ఎందు పగలు ఉన్నది నేను రాత్రి స్వరూపమైనటువంటి అగ్నిని కోరుకుంటున్నాను అన్నాడు అంటే అహల్య ఇంద్రుని కన్నా ముందున్నటువంటి సర్గంలో పుట్టింది అని చెప్పాం కదా అబ్జెక్ట సర్గంలో పుట్టింది మహామాయాస్వరూపిణి అంటే అబ్జెక్ట స్వరూపిణి అబ్జెక్ట స్వరూపిణైనటువంటి అహల్య విరాట్ స్వరూపుడైనటువంటి ఇంద్రుడు మాటలకి లొంగదు ఎందుకంటే ఆవిడ హిరణ్య గర్భుని కన్నా గొప్పది హిరణ్య గర్భుని కన్నా తక్కువ వాడు ఇంద్రుడు విరాట్ కాబట్టి విరాట్ యొక్క మాటల్ని చిరణ్య గర్భుని కన్నా గొప్పదైనటువంటి అహల్య వినదు అందుకోసం అహల్య ఏమిటున్నది మునివేషం సహస్రాక్షం విజ్ఞాయ రఘునందన మునివేషం వేసుకో వచ్చినటువంటి విరాట్ స్వరూపుడైనటువంటి ఇంద్రుణ్ణి చూసింది చూసి అలా వచ్చినటువంటి వారిని చూసి మతించకార దుర్మేధ దేవరాజ కుతూహలా ఇక్కడ కూడా చాలా సమస్యాత్మకంగా అర్థం చెప్తూ ఉంటారు ఆమె చెడ్డ ఆలోచన చేసింది దేవరాజు అయినటువంటి ఇంద్రుడు ఎందున్నటువంటి అభిమానంతో అని అర్థం చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ పదాలని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి మతించకార దుర్మేధ దేవరాజ కుతూహరాత్ ఏమండి దేవరాజు అంటే ఎవరు అగ్ని మీలే పురోహితం యజ్ఞ సేవన్ ఋత్విజం అనేటువంటి మంత్రం దగ్గర దేవో దానాద్వాది పనాద్వాదో జ్యోతమానాద్వాద్ జ్యుష్ఠానో భవతి దేవ అనేటువంటి శబ్దము దానము చేతన కాని ప్రకాశము చేతన కాని జ్యుష్ఠానముగా చెప్పబడుతుంది దేవలో అంటే దివ్య లోకముల యొక్క స్థానముగా చెప్పబడుతుంది అటువంటి దేవ శబ్దానికి రాజు అంటే జ్యుష్ఠానానికి ప్రభు అయినటువంటి వాడు అగ్ని పూర్వే భిరుషిభి ఈజ్య నూతన ఋత సదేవాయే భక్షతి అనేటువంటి ప్రకారం అగ్ని దేవతగా చెప్పారు అగ్నికి యజమాని ఇంద్రుడు అతడి కుతూహలం ఏమిటి అగ్నికి యజమాని ఇంద్రుడు దేవరాజు అంటే ఇంద్రుడు అగ్నికి ప్రభు వారి కోరిక ఏమిటండి వాడికి వైశ్వానరాగ్ని ద్వారా యజ్ఞకర్మని పొందడం దేవరాజు యొక్క కుతూహలం అంటే ఇంద్రుడు యొక్క కుతూహలం దాన్ని తెలిసినటువంటిది అహల్య మతించకార మన జ్ఞానే అనేటువంటి ధాతువు ప్రకారం మన్యతే అనయా ఇటు మతి ఆమె బాగా విచారణ చేసేటువంటిది కాబట్టి జ్ఞానంతో చూస్తుంది కాబట్టి జ్ఞానం కర్మని అంగీకరించదు కాబట్టి అందువల్ల దుర్మేధ చెడ్డ యజ్ఞము మేధ శబ్దానికి ఇక్కడ యజ్ఞము అని అర్థం మేధ అంటే ఆలోచన అని అర్థం కాదు దుర్మేధ దుష్టమైన ఆలోచన కలిగినటువంటి అహల్య అని అర్థం చెప్పకూడదు దుర్మేధ అంటే దుష్టమైన యజ్ఞము దుష్టమైన యజ్ఞం ఏమిటండి ఇంద్రుడు కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞం దుష్టమైనటువంటి యజ్ఞం 
ఎందువల్ల అటువంటి యజ్ఞాన్ని కోరుకోకూడదు ఆమె కర్మస్వరూపం కాదు ఆవిడ అబ్జెక్ట స్వరూపం ఆమె యొక్క భర్త బ్రహ్మ స్వరూపం బ్రహ్మము అబ్జెక్టమునందు కర్మలు ఉండవు కర్మని కోరకూడదు దుర్మేధ అంటే చెడ్డదైనటువంటి కర్మని కోరుకుంటున్నాడు కర్మని కోరకూడదు యజ్ఞాన్ని కోరకూడదు మేధ అంటే యజ్ఞం ఆచరించకూడనటువంటి యజ్ఞాన్ని దుర్మేధ అంటారు ఆచరించదగనటువంటి ఇంద్రుని దుష్టమైనటువంటి ఆలోచనని బయట పెట్టడమే కుతూహలము కుతూహలం అంటే అర్థమేమిటండి మనం ఇవాళ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదండి అంటారు నాకు ఇంగ్లీష్ బాగా రాదనుకోండి కానీ కుతూహలము అన్నటువంటి శబ్దానికి సంస్కృతంలో కుత్సితం తోలయతీతి వా తోజయతీతి వా కుతూహలం అని అర్థం చెప్పారు కుత్సితం అంటే చెడు ఆలోచనలను తోలయతి తోజయతి అంటే దూరము చేసేటువంటిది ధ్వంసము చేసేటువంటిది అనే అర్థంలో కుత్సితము అంటుంది అంటే ఇతరుల్లో ఉండేటువంటి దుష్టమైనటువంటి భావాల్ని బయట పెట్టడాన్ని కుతూహలము అంటారు ఎవరిలోనైనా చెడ్డ ఆలోచనలు ఉంటే ఆ చెడ్డ ఆలోచనల్ని బయట పెట్టడాన్ని కుతూహలము అంటారు ఇక్కడ ఇంద్రుల్లో దుర్మేధ చెడ్డ యజ్ఞము యొక్క ఆలోచన ఉన్నది ఆ విషయాన్ని అహల్య బయట పెట్టింది అంటే అంతకి తప్పించి ఇంద్రుని ఎందు ఆమె ఎటువంటి భ్రాంతిని పొందలేదు దుర్మేధ అంటే దుష్టమైన యజ్ఞము కుతూహలం అంటే వానిలో ఉండేటువంటి చెడ్డ భావము బయట పెట్టుట ఆ చెడ్డ యజ్ఞము యొక్క భావాన్ని బయట పెట్టింది అహల్య ఇంద్రుడు ఆచరించకూడనటువంటి యజ్ఞ విషయాన్ని బయట పెట్టింది ఇంద్రుని ఎందు అహల్యకు ఏ విధమైనటువంటి ఆసక్తి ఉండదు ఆవిడ అబ్జెక్ట స్వరూపం అహస్వరూపము రాత్రింపగల యొక్క స్వరూపం ఇంద్రుడు యజ్ఞస్వరూపుడు అహల్య బ్రహ్మంలో సంచరిస్తుంది గౌతముడిలో సంచరిస్తుంది ఇంద్రుడు అహంకారంలో సంచరిస్తాడు అందువల్ల అహల్య ఇంద్రుడిని కారణం అనేటువంటి ప్రశ్న పుట్టదు అటువంటి ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు అహల్య రాత్రింపవలతో నిండినటువంటి సూర్యుని యొక్క స్వరూపం ఏకరశ్మి అయినటువంటి ఆదిత్య తత్వంలో సుషుమ్న తత్వంలో లీనమై ఉంటుంది ఆమె నుండి అగ్ని అనే పేరుతో వైశ్వానర అగ్ని రాత్రి రూపమైనటువంటి అహస్సుని వేరు చెయ్యడం ఇంద్రుడు యొక్క పని ఆమె నుండి వైశ్వానర అగ్నిని వేరు చేద్దాం రాత్రి రూపమైనటువంటి అహస్సుని వేరు చేద్దాం అన్నటువంటిది ఇంద్రుడి యొక్క ఆలోచన అది కుత్సితమైనటువంటి కర్మ దాన్ని బయట పెట్టడానికి యజ్ఞనామాల్లో ఒకటైనటువంటి మేధ లో దుష్టత్వాన్ని గుర్తించి జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నది మేధ అన్నటువంటిది యజ్ఞం యొక్క పేరు దుర్మేధ అంటే చెడ్డ యజ్ఞము ఏమిటి చెడ్డ యజ్ఞం రాత్రి అనే అహస్సు యొక్క రూపమైనటువంటి అహల్య నుండి ఆ రాత్రిలో ఉండేటువంటి వైశ్వానర అగ్ని యజ్ఞ కర్మను బయట పెట్టడం ఇది చెడ్డ ఆలోచన ఈ చెడ్డ ఆలోచనని అహల్య అడ్డుకున్నది ఇంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ చెడ్డ ఆలోచనని బయట పెట్టింది కృతార్థేన అంతరాత్మన అమ్మ నేను ఉడిపోతానన్నాడు ఏమి కృతార్థోస్మి నేను కృతార్థం నేను ఇక్కడ కృతార్థం అంటే ఏమిటండి ఇంద్రుడికి ఆయకి సంగమం జరిగిందని అర్థం చెప్తారు కాదు కర్మకాండ వలసినటు వల్ల పొందవలసినటువంటి ప్రయోజనం నేను ఎప్పుడో పొందాను అన్నాడు అహల్య నా నేను వేరేగా కర్మకాండ వల్ల మళ్ళీ ప్రయోజనం పొందక్కర్లేదు దేవేభ్యో వనస్పతిభ్య హవింషి చరణ్య ప్రతివస్తీర్థ అనే వివరణ ప్రకారము అగ్ని దేవతలకు హవిష్యుని అందించేటువంటి సనాతన అధికారం కలిగినటువంటి వారి కాబట్టి వనస్పతి దేవతల కొరకు హవిష్యును పట్టుకొని వెళ్ళుట ఇక్కడ సనాతన అధికారం కాబట్టి వనస్పతులు అంటే పుష్పములు లేకుండా ఫలించేటటువంటివి పువ్వులు లేకుండా పళ్ళు పండేటువంటి చెట్లు కాబట్టి ఋతు విషయం లేకుండా స్త్రీలకు ఉండేటువంటి రజస్సు అనేటువంటిది లేకుండా ఫలించేటువంటి కర్మఫలాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి అద్యక్ష శక్తిని నేను నేను కృతార్థోస్మి నేను కృతార్థోస్మి అంటే నేను ఒక అద్యక్ష శక్తిని ఎలాగ అద్యక్ష శక్తిని నేను నాకు ఎటువంటి ఋతుకాలములు ఉండవు నాకు రజస్సు ఉండదు నా ఎందు 
ఫలము ఏమిటి కావాలంటే ఆ ఫలితం ప్రకాశిస్తుంది పుష్పాలు ఉండవు అంటే రజస్సు ఉండదు అని అనుగ్రహ దృష్టి యొక్క ఫలం అహల్య దృష్టి పెడితే చాలు ఏ కోరిక అయినా తీరుతుంది కాబట్టి ఇంద్ర నేను ఎటువంటి రజోగుణంతో కూడినటువంటి కర్మలు లేకుండానే కర్మ ఫలాన్ని పొందినటువంటి దాన్ని నాకు కర్మకాండతో పని లేదు ఆత్మానం మాంచ రక్ష మానద సనాతన బ్రహ్మాన్ని నిన్ను కూడా రక్షించుకో సనాతనమైనటువంటి బ్రహ్మాన్ని రక్షించు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని రక్షించు కర్మజ్ఞానాన్ని రక్షించు కాబట్టి స్వాపాధిక నిరుపాధికాలైనటువంటి రెండింటికి దేవత రచనలో నువ్వు గుర్తు చేయి మానద అంటే దేవాన మానే మానము అంటే దేవత రచన ఎవరు ఏ స్థానం వాళ్ళు అహల్య అవ్యక్త స్థానం గౌతముడు బ్రహ్మస్థానం నిరుపాధికమైనటువంటి బ్రహ్మస్థానము గౌతముడు స్వాపాధికమైనటువంటి అవ్యక్త స్థానం అహల్య యజ్ఞ కర్మస్థానం ఇంద్రుడు కాబట్టి నీ స్థానాన్ని నువ్వు గుర్తించు నా స్థానాన్ని నేను గుర్తించుకుంటాను నాకు ఎటువంటి రజోగుణంతో నీ సంబంధం లేదు నేను ఫలాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి దాన్ని కిరణ్య గర్భుడు త్రేధ ఆత్మానం అకురుత అనేటువంటి శృతి వాక్యం ప్రకారం ఆదిత్య వాయు అగ్ని స్వరూపుడు ఆదిత్య స్వరూపుడు వాయు స్వరూపుడు అగ్ని స్వరూపుడు అతని మానసపుత్రికి అయినటువంటి అహల్యలో అగ్ని లీనమై ఉండడం సహజం కిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ స్వాపాధికం ఉపాధితో కూడుకున్నటువంటి బ్రహ్మ కిరణ్య గర్భుడు బ్రహ్మని నిరుపాధికం పరబ్రహ్మం నిరుపాధి అయినటువంటి దేవత రచనలో విరాట్ రూపుడైనటువంటి ఇంద్రుడు రెండూ తెలియాలి స్వాపాధికారిని తెలియాలి నిరుపాధికారిని తెలియాలి ఇంద్రస్తు ప్రహసన్ వాక్యం ఇంద్రు నవ్వుతూ వెళ్తాడన్నాడు ప్రహసన్ అంటే హసతి స్పర్ధాయాం హర్షమా హర్షమానేవా సంతోషంలో కానీ స్పర్ధలో కానీ హసన్ అన్నటువంటి ధాతు వాడతారు ఏమిటండి యజ్ఞ విషయంలో స్పర్ధ ఉన్నప్పటికీ అహల్య తాను అనుకున్నటువంటి వైశ్వానురాజ్ఞిని కాదన్నాది అన్నటువంటి స్పర్ధ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించి ఇంద్రుడు తిరిగి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడ్డాడు అయితే ఇక్కడ ఇబ్బంది ఉన్నారు ఏమిటయ్యా గౌతముని విషయంలో ఆయనకు అనుమానం ఉన్నారు గౌతముడు పరబ్రహ్మం శంకితో గౌతమం ప్రతి సంధ్యా సమయంలో యజ్ఞ విషయంగా రావడం తప్పు అది కూడా మునివేషంతో రావడం తప్పు దేవదానవ దుర్ధర్షం తపోబల సమన్వితం దేవతలైనా రాక్షసులైనా కూడా ఆయన్ని చూస్తే భయపడాలి అటువంటి మహా తపస్సు కలిగినటువంటి వాడు అతని తపోబలం ముందర ఏమీ పని చెయ్యో తన విరాట్ స్వరూపుడైనా పని చేయడు గౌతముడు సమిధనతో కలశతో రేళతో వచ్చాడు ఆ సమయంలో ముని వేషధరుడైనటువంటి ఇంద్రుని చూశాడు ముని వేషధరుడు ముని వేషం వేసుకున్నాడు ముని గౌతముడు గౌతముడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మస్వరూపుడు తన రూపాన్ని వేసుకు ఆ కాలంలో వచ్చాడు రెండు తప్పులు చేశాడు ఆ రెండు తప్పుల మీద దృష్టి పెట్టి అతన్ని శపించాడు తన విఫలహా భవిష్యత్తి నువ్వు విఫలుడు అయిపోవాలి అని శపించాడు విఫలుడు అంటే ఏమిటండి ఎటువంటి ఫలాన్ని ఇవ్వలేని వాడు అయిపోవాలి నువ్వు విరాట్ స్వరూపుడు అయినప్పటికీ కూడా నీ సామర్థ్యం దెబ్బ తినాలి అని శపించాడు అయితే ఫల నిష్పత్తవు అని ధాతువు ఏమిటండి అంటే ఫలితాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి శక్తి వృషణాలు కిందన పెడితే అంటే వృషణాలు అంటే ఏమిటి వృషు సేచనే అంటే ఇంద్రుడు వర్షించే శక్తి కలవాడు ఆ వర్షించే శక్తిని కోల్పోయాడు గౌతముడు శాపం వలన ఇంద్రుడు వర్షించగలిగేటువంటి శక్తిని కోల్పోయాడు ఎలాగా ఇంద్రుడు వర్షించకపోతే యజ్ఞం ఉండదు యజ్ఞం లేకపోతే ఇంద్రుడు వలన యజ్ఞం యజ్ఞం వలన పర్జనుడు పర్జనుని వలన పరిశం వాడి వలన అన్నం అసలు సృష్టే నిలబడదు ఎలాగా కాబట్టి ఇంద్రుడు నిష్ఫలుడైతే వర్షాలు ఉండవు కాబట్టి ఇంద్రుడు దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి గోల పెట్టాడు అయ్యా నేను దేవకార్యం చేయాలని వెళ్ళాను అక్కడ కాకపోతే గౌతముడు నన్ను విఫలుడు అయిపోమని శపించాడు నాకు వర్షించే శక్తి పోయింది ఏమిటి చేయమంటారు అని అప్పుడు అగ్ని దేవతలకి పురోహితుడు కాబట్టి పితృదేవతల దగ్గరికి ఇంద్రుడిని తీసుకువెళ్ళి 
వృషణములు పని చెయ్యకపోయినప్పటికీ వర్షించలే శక్తి లేకపోయినప్పటికీ కూడా మేకపోతులు పితృదేవతలకి ఫలాన్ని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి వాటికి ఉండేటువంటి వర్షించేటువంటి శక్తిని ఇంద్రుడికి ఇవ్వండి అని అడిగారు అడిగితే వాళ్ళు అందుకు అంగీకరించారు సాధారణంగా కర్మ చేస్తే దేవతలు మన అనుగ్రహిస్తారని అనుకుంటాం కానీ ప్రత్యక్షంగా దేవతలు అనుగ్రహించరు అమ్మా దేవా అవంతు స్వాభాయ పితరో అనువదంతు అని విధానం సాక్షాత్తుగా ఎప్పుడూ కూడా దేవతలు అనుగ్రహించరు ముందు దేవతలు పితృదేవతలు అలాగే అంటే దేవతలు శుభాన్ని ఇస్తారు కాబట్టి పితృదేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి అగ్ని వర్షించేటువంటి శక్తిని కలిగించవయ్యా అని అడిగారు పితృదేవతలు ఇంద్రుడు మళ్ళీ వర్షించగలడు అని వాడికి అభయాన్ని ఇచ్చారు పితృదేవతలు కర్మణా పితృలో కహాని మనం చేసేటువంటి యజ్ఞ ఆగాదులన్నీ కూడా పితృదేవతలని చేరే దేవతల్ని చేరతాయి కాబట్టి పితృదేవతల వలన ఇంద్రుడు మళ్ళీ సమృద్ధుడయ్యాడు వర్షించే శక్తిని పొందాడు అయితే అహర్య మీద కూడా క్రోధంతో వాయుభక్త నిరాహార తప్యంతి భస్మశాయిని అని శపించాడు అన్నారు అహర్య వాయువులే ఆహారంగా కలది అన్నారు కిరణ్య గర్భుడు నుండి పుట్టినటువంటిది అహల్య ఆమె భస్మంలో నిద్రిస్తుంది అన్నారు కిరణ్య గర్భుడికి ఆహారాలు మూడు అవి ఏమిటండి మనస్సు వాక్కు ప్రాణము అయితే అహల్యకి కోరికలు లేవు కాబట్టి మనస్సు అనేటువంటి దాంతో పనిలేదు అహల్య అబ్జెక్ట స్వరూపము కాబట్టి శబ్దముతో వాక్కుతో పనిలేదు అహల్యకి వాక్కుతో పనిలేదు అహల్యకి మనస్సుతో పనిలేదు మరి అహల్యకి దేంతో పనున్నది ప్రాణము అంటే వాయువుతో పనున్నది కాబట్టి ఆమె వాయు భక్ష అన్నాడు అంటే వాయువునే సేవిస్తూ ఆమె నిరాహారంగా ఇంకే ఆహారము లేకుండా ఉత్తే ప్రాణమే ఆహారము కలిగినటువంటిది భస్మమునందు సేవిస్తుంది అన్నాడు అంటే ఎక్కడండి భూమి మీద అదేమిటండి భూమి మీద అలా ఉండొచ్చునా అంటే ఏమండి ప్రాణావయ సత్యం సత్యస్య తేషామేవ సత్యం అన్నారు సత్యస్య సత్యం అని పరమాత్మని గురించి చెప్పాడు ప్రాణములే సత్యము అన్నారు ఆర్య ప్రాణములు సత్యస్వరూపం అయినటువంటిది ఆమె మరి గౌతముడికి దూరంగా ఉంటుందా అండి ఉండదు నిరుపాధికమైనటువంటి గౌతముడు బ్రహ్మము ఆహల్య సోపాధికమైనటువంటి బ్రహ్మము అంటే ఉపాధి కలిగినటువంటి బ్రహ్మము కాబట్టి వాయు భక్షణ చెప్పారు వాయు అంతరిక్షంలో సంచరిస్తుంది కానీ గో శబ్దం పృథ్వీ నామధేయమని కూడా చెప్పారు గౌరిది పృథివ్యానామధేయం అని నిరుక్తలో ఉన్నారు కాబట్టి గౌతముడు భూమి ఎందుకు కూడా ప్రవర్తిస్తాడు కాబట్టి గౌతముడితోనే అహల్య ఉన్నాడు భూమి ఎందు గౌతముడు ఉన్నాడు కాబట్టి భూమి ఎందు అహల్య గౌతమునితోనే ఉన్నాది ప్రాణములే సత్యములై ఉన్నది ప్రాణములు సత్యములై సత్యమునకు సత్యమైనటువంటి గౌతముని ఎందు ఉన్నది పరబ్రహ్మమైనటువంటి గౌతముని ఎందు ఉన్నది అయితే యదా రామో దశరథాత్మజ ఆగమిష్యతి తథా పూతా భవిష్యసి మాయాస్వరూపం కదా అపవిత్రత ఉంటుంది కదా ఏమిటా అపవిత్రత అంటే నేను రాత్రింపవలతో కూడుకున్నటువంటి అహస్వరూపాన్ని అన్న అహంకారము అలాగే ఆదిత్య అగ్ని తత్వం నా ఎందు ఉన్నది నేను ఆదిత్య తత్వాన్ని అగ్ని తత్వాన్ని అనేటువంటి భ్రాంతి కలిగినటువంటిది కాబట్టి మాయ కాబట్టి మాయ ఎప్పుడు సత్యం అంటే సత్యానికి సత్యం అవుతుంది బ్రహ్మం అవుతుంది మాయ నశించాలి మాయ ఎప్పుడు నశిస్తుంది పరమాత్మ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు పరమాత్మ గోచరించేటప్పుడు మాయ పోతుంది కాబట్టి రాముడు పరమాత్మ కాబట్టి రాముడు గోచరిస్తే మాయ నశిస్తుంది అహల్య గౌతముడిలో పూర్తిగా లీనమైపోతుంది కాబట్టి అహల్య ఆశ్రమంలో ఎలా ఉన్నది అని అంటే తపసా జ్యోతి తప్రభాం దుర్నిరీక్షాం సురాసురై తపస్సుతో ప్రకాశిస్తున్నారు దేవతల చేత రాక్షసుల చేత చూడడానికి వీలు కానటువంటిది మధ్య అంభసే దురాదృష్టాం దీప్తాం సూర్య ప్రభావమేవా డైరెక్ట్ గా మనం సూర్యుడిని చూడలేము సూర్యుని యొక్క కాంతుల్ని నీళ్లలో చూడాలి అలాగే 
అహల్య యొక్క కాంతిని కూడా మాయలో చూడాలి కానీ సాక్షాత్తుగా అహల్యని చూడలేం అంత తేజోవంతురాలైనటువంటి అహల్య అటువంటి శక్తి స్వరూపిణి అయినటువంటి అహల్య అటువంటి అహల్య శ్రీరామచంద్రుడు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రామయందులు అంటే బ్రహ్మనందులు ఏనమైపోతుంది ఎలాగా రాగానే నిజంగా మామూలుగా లోకల్లో కథ ఏమిటంటే రాముడి యొక్క పాదం తగిలింది రాయి స్త్రీ కింద మారింది అనే అధ్యాత్మ రామాయణంలో ఉన్నటువంటి కథను చెప్తారు కానీ కథారామాయణంలో అలా లేదు ఈ రామాయణంలో ఎలా ఉందంటే రాఘవౌతు తతస్తాదవ జగ్రహతు శ్రీరామచంద్రుడు లక్ష్మణుడు కూడా ఆశ్రమంలో అడుగు పెట్టగానే అహల్యాదేవి పాదాలకి నమస్కరించారట అహల్య పాదాలని అంటి నమస్కరించారట బ్రహ్మస్వరూపం ఆమె బ్రహ్మస్వరూపమే రాముడు బ్రహ్మస్వరూపమే బ్రహ్మమునకు బ్రహ్మమునందు భేదం ఉండదు కాబట్టి అహల్యకు శ్రీరామచంద్రుడు లక్ష్మణుడు నమస్కరించారు ఆమె కూడా స్మరంతి గౌతమ వచ ఆ గౌతముని యొక్క మాటల్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి జగ్రాహ సాకతో ఆ రామలక్ష్మణుల యొక్క పాదాలకి ఆమె కూడా నమస్కారం చేసింది సాధారణంగా స్త్రీలు పరపురుషుల యొక్క పాదాలకి నమస్కారం చేయకూడదు అయినప్పటికీ కూడా గౌతముడు ఆజ్ఞ ప్రకారం అహల్య రామలక్ష్మణుల్ని గౌరవించింది ముందు రామలక్ష్మణులే ఆమెకి నమస్కారం చేశారు అంత గొప్ప శక్తిమంతురాలు రామలక్ష్మణుల చేత నమస్కరించడానికి తగినటువంటిది బ్రహ్మగారి చేతను ప్రయత్న పూర్వకంగా నిర్మించబడ్డటువంటిది అధ్యక్ష స్వరూపుడైనటువంటి అహల్య పాపాత్మురాలు అని మనం అనకూడదు అలా ఆలోచించకూడదు ఆ తపోబల విశుద్ధాంగి గౌతమ శివశానుగా గౌతముడి యొక్క దశల్లో ఉన్నటువంటిది తపోబలం చేతను చాలా శుద్ధమైనటువంటి శరీరం కలిగినటువంటి మాయామయమైనటువంటి రూపాన్ని ఛేదించుకొని గౌతముడిలో లీనమైనటువంటి అహల్యని చూశారు రామోపి పరమాం పూజాం గౌతమశ్య మహాముని సకాశాత్ విధివత్ ప్రాప్యాన్ గౌతముడి దగ్గర నుంచి రాముడు కూడా గౌరవాన్ని పొంది అక్కడి నుంచి వెళ్లేరు మిథులెక్కి అని చెప్పారు అయితే పరబ్రహ్మతత్వం స్వాపాధికం శ్రీరాముడు బ్రహ్మతత్వం స్వాపాధికం అహల్య పరబ్రహ్మతత్వం స్వాపాధికం ఉపాధితో కూడుకున్నవాడు రాముడు బ్రహ్మతత్వం ఉపాధితో కూడుకున్నటువంటిది అహల్య నిరుపాధికుడు గౌతముడు ఈ విధంగా అహల్య గౌతముల యొక్క తత్వాన్ని శ్రీరాముని కి విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు అని మనకి ఈ రామాయణాన్ని బట్టి తెలుస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ కథావిషయకంగా మరో ప్రయోజనం కూడా చెప్తాం ఏమిటండి ఆ ప్రయోజనం అంటే రాముడు వశిష్ఠుని యొక్క మార్గంలో ఉండేటువంటి వాడు వశిష్ఠ మతేస్త వశిష్ఠ మార్గాన్ని అయ్యి బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడు జ్ఞాని జ్ఞాని మార్గంలో ఉంటాడు రాముడు మరి సీత జ్ఞానంతో ఉంటుందా కర్మతో ఉంటుందా శతానంద మతేస్త శతానందుడు గౌతముడికి అహల్యకి కొడుకు వాడు జ్ఞాన కర్మిష్ట ఆ విషయాన్ని మనకు తెలియాలి అంటే వాడు కూడా జ్ఞా జ్ఞాని విజ్ఞానం ఆనందం బ్రహ్మ అని మనకి చెప్పబడ్డట్టుగా ఆనందమే బ్రహ్మము కాబట్టి అనంతమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపమే శతానందుడు శతానందుడు అంటే అనంతమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపం అతని మార్గం జ్ఞాన మార్గం ఆ మార్గంలోనే సీత సీతా జ్ఞానే రాముడు జ్ఞానే వివాహానికి వెళ్లే ముందర సీత యొక్క గొప్పతనాన్ని సీత జ్ఞాని అనేటువంటి దాన్ని బయట పెట్టడానికి ఆమె గురువు యొక్క గొప్పతనాన్ని శతానందుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడానికి శతానందుని యొక్క తల్లిదండ్రులైనటువంటి గౌతముడు అహల్య కూడా సాక్షాత్తు బ్రహ్మతత్వాన్ని చెప్పడానికి ఈ కథను మనకి చెప్పారు పరబ్రహ్మ స్వాపాధికమైనటువంటి శ్రీరాముడికి బ్రహ్మము స్వాపాధికంగా లభించాలి కాబట్టి సీత అతన్ని పొందడానికి అర్హురాలని చెప్పడానికి శతానందుని సామర్థ్యాన్ని నిరూపించడానికి అహల్య గౌతముల యొక్క వృత్తాంతాన్ని మనకి చెప్పినట్టు తెలుస్తుంది అధ్యక్ష స్వరూపం అయినటువంటిది ఆర్సు రాత్రింపగలని తనలో లేనం చేసుకున్నటువంటిది బ్రహ్మ మానసపుత్రిక అయినటువంటిది అహల్య అటువంటి అహల్యకి సాధారణమైనటువంటి స్త్రీ ధర్మాలని మనం ఆరోపించకూడదు వేదం తప్పిస్తే మరొకటి నోటింట పలకడం తెలియనటువంటి వాల్మీకి లౌకికమైనటువంటి పదాలు మాట్లాడతాడు అని మనం భావించకూడదు రామాయణంలో చెప్పబడ్డటువంటి ప్రతి పదాన్ని కూడా 
వైదిక అర్థంతో చూసినట్టు చేస్తే అన్ని సమస్యలు కూడా ఇందాకలా నేను చెప్పినట్టుగా ప్రతి సమస్య కూడా సులభంగా విడిపోతాయి రామాయణాన్ని వేద మార్గంలో మనం దర్శించాలి అని చెప్పడానికి ఈ అహల్య తత్వాన్ని మనం గ్రహించాలి అని భావించి నాకు తోచినంత వరకు నేను విచారణ చేసినంత వరకు ఈ అహల్య తత్వాన్ని మీ ముందుంచడం జరిగింది విచారణ అనేటువంటిది మననము అనేటువంటిది ఏ గ్రంథాన్ని చదివినప్పటికీ ముఖ్యం కాబట్టి ఆ ప్రయత్న పూర్వకంగా జరిగినటువంటి ఈ ప్రయత్నాన్ని మీరందరూ గుర్తించ మీ అందరి యొక్క శక్తి మేరకి దీన్ని ఆలోచించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ స్వస్తి Oh, oh, oh.